பேரன்பு கொண்ட சகோதர சகோதரிகளுக்கு வணக்கம் நாம் மகாசித்தர் காகபுஜந்தர் பெருமான் அருளி செய்த பெருநூல் காவியம் ஆயிரம் என்கிற நூலிலிருந்து தேர்ந்தெடுத்த பாடல்களை பார்த்து அதற்கான விளக்கங்களை கண்டு வருகிறோம் சித்தர்கள் என்பவர்கள் பொதுவாக எந்த ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளும் அடங்காதவர்கள் ஓசை நயத்தை முக்கியமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் தங்களுடைய பாடல்களிலே பெரிய அளவிற்கு இலக்கணங்கள் தேவையில்லை என்பதாக கருதினாலும் சொல்ல வந்த கருத்துக்களை அந்தாதி என்று சொல்லக்கூடிய பாடல் வகையில் நாய் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்தாதி என்பது ஒரு பாடலில் முடிவு வாக்கியம் அல்லது வார்த்தை அடுத்த பாடலின் தொடக்கமாக அமைவதுதான் அந்தாதி பாடல் இந்த அந்தாதி என்கிற அமைப்பை கொண்டுதான் பாடல்களை பொதுவாக நாம் வரிசைப்படுத்தி பார்க்க முடியும் அந்த வகையிலே சித்தர் பாடல்களுக்குள்ளே ஓசை நயத்திற்காக சில இடங்களில் சில வகையான வார்த்தை பதங்களை பயன்படுத்தி இருப்பார்கள் சில சமயம் அந்த வார்த்தை பதங்கள் அவர்கள் சொல்ல வந்த கருத்துக்கோ பாடலுக்கோ சம்பந்தமே இல்லாத நிலையிலே கூட இருக்கக்கூடும் அதில் ஏதும் நமக்கு குழப்பம் வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக அந்த பாடலின் ஏதாவது ஒரு பகுதியிலே அந்த பாடலுக்கான விளக்கத்தை கொடுத்திருப்பார்கள் பொதுவாக எந்த ஒரு நூலையும் எந்த ஒரு சித்தருடைய பாடல்களையும் நாம் வாசிக்கும் போது மேலோட்டமாக ஏதோ சில பாடல்களை மாத்திரம் வாசித்துவிட்டு நமக்கு எல்லாம் விளங்கிவிட்டது என்பதாக எடுத்து கொண்டு விட முடியாது அந்த நூலை முழுமையாக வாசித்து பார்க்கும்போது தான் அதிலே உள்ளே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய உண்மையான சூட்சுமங்கள் என்ன என்ன என்பது நமக்கு தெல்ல தெளிவாக விளங்கும் அந்த வகையிலே புசண்டர் பெருமான் அருளிய பாடல்களிலே சற்றேறக்குறைய முன்னூற்று தொண்ணூறு பாடல்களை நாம் தொட்டிருக்கிறோம் அதிலும் கேட்பதற்கு லயமாக இல்லாத பாடல்களை சற்று ஒதுக்கி இருக்கிறேன் சமூக அமைப்போடு பகிர்ந்து கொள்ள இயலாத சில வகையான பாடல்களை தவிர்த்துவிட்டுத்தான் இந்த பதிவுகளை நான் போட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் முழுமையாக காகபுஜந்தர் பெருமானுடைய பாடல்களை சுவைக்க வேண்டும் என்று விரும்புபவர்கள் காகபுஜந்தர் பெருநூல் காவியம் ஆயிரம் என்கிற புத்தகத்தை வாங்கி அவரவர்கள் ஆர்வத்திற்கேற்ப வாசித்து பார்த்து முழுமையாக விளங்கிக் கொள்ளுமாறு உங்களிடம் பணிவன்போடு வேண்டிக் கொள்கிறேன் சித்தர் நூல்கள் அல்லது சித்தர்கள் கண்டுபிடித்த யோக விஞ்ஞானம் என்பது எந்த ஒரு சாதி மதத்தோடு இணைந்த ஒன்று அல்ல இது உலகளாவியது யுகங்கள் கடந்தும் வாழக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மனித வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஞான கருத்தியல்களே பொதுவாக சித்தர் பாடல்களிலே வலியுறுத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன ஒவ்வொரு மனிதனின் உடலுக்குள்ளும் இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய உயிர் ஜீவன் அந்த ஜீவனை சரியான வகையிலே மேம்படுத்தி உயர்நிலை எய்த செய்யக்கூடிய காரியத்தை மாத்திரமே சித்தர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் இதிலே எந்த வகையிலும் மதங்கள் ஜாதிகள் இனங்கள் நாடுகள் போன்றவை சம்பந்தப்பட்டு வரவில்லை இது முழுக்க முழுக்க ஒரு மனிதன் தன்னை புனிதனாக்கி கொள்ளுவதற்கு என்ன தேவை என்பதை சொல்லித்தரக்கூடிய யோக விஞ்ஞானமாகவே சித்தர் பாடல்கள் நமக்கு சொல்லி வருகின்றன விஞ்ஞானம் என்பது பேரறிவு என்கிற நிலையை குறிக்கும் ஞானம் என்பது அறிவு என்று கொண்டால் விஞ்ஞானம் என்பது சுத்தமான அறிவு அதாவது இதனுடைய முடிவு என்ன என்பதை கண்டறிந்து இதுதான் இதற்கான விளக்கம் என்பதை தெளிவாக அறுதியிட்டு சொல்லக்கூடிய ஒன்றுக்கே விஞ்ஞானம் என்பதாக நாம் பொருள் கொள்ளலாம் அந்த வகையிலே சித்தர் பெருமக்களுடைய பாடல்களிலே ஒளிந்திருப்பது யோக விஞ்ஞானம் ஆன்ம விஞ்ஞானம் ஜீவனை மேம்படுத்தக்கூடிய விஞ்ஞானம் ஆக 
சித்தர் பாடல்கள் முழுக்க முழுக்க விஞ்ஞான அடிப்படையிலேயே அமைந்திருக்கின்றன விஞ்ஞானம் என்று சொல்லிவிட்டாலே அதன் உள்ளே பொதிந்திருக்கக்கூடிய ரகசியம் எது என்றால் சூத்திரங்கள் சூட்சுமங்கள் சரியாக சூத்திரங்களை பயன்படுத்தினால் சூட்சுமங்கள் வெளிப்படும் இந்த இந்த தாதுக்களோடு இந்த இந்த தாதுக்களை இணைத்தால் இந்த வகையான ஒரு தாது கிடைக்கும் என்பதை கண்டறிவதுதான் விஞ்ஞானம் இதனோடு எதை சேர்க்க வேண்டும் எப்பொழுது எதை சேர்க்க வேண்டும் எந்த பக்குவத்தில் எதை எதனோடு சேர்க்க வேண்டும் எந்த நிலையிலே எதை எதனோடு கலக்க வேண்டும் என்பதான பல விஷயங்களை நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பது விஞ்ஞானம் அந்த வகையிலே ஜீவனை எந்த இடத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் ஜீவனை சேர்ப்பதற்கு அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய உடல் மொழி என்ன உடல் கூறு என்ன என்பதை சரியாக கண்டறிந்து நம் உடலை முழுவதுமாக நாம் கண்டுபிடித்திருந்தால் மட்டுமே நம்மால் யோக விஞ்ஞானத்திலே வெற்றி பெற முடியும் என்பதை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையிலே சித்தர் பெருமக்கள் தங்களுடைய சரீரத்துக்குள்ளே புகுந்து விளையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஜீவன் என்று சொல்லக்கூடிய பிராண காற்றை அணு அணுவாக கண்டறிந்து ஆராய்ந்து அது எங்கே எல்லாம் இருக்கிறது எங்கே இருக்கக்கூடிய பிராணனுடைய பரவலாகப்பட்டது ஒடுங்கும்போது தடைகளை ஏற்படுத்துகிறது எந்த நிலையிலே அமர்ந்திருந்தால் தடையில்லாமல் இந்த பிராணனாகப்பட்டது சிரசுக்குள்ளே சென்று ஒடுங்கும் எந்த எந்த வடிவங்கள் எந்த எந்த தோற்றங்களிலே அமர்ந்திருந்தால் நமக்கு இவையெல்லாம் சித்தியாகும் என்பதை தாங்கள் அனுபவத்திலே கண்டு மிக மிக போராடித்தான் இவைகளை கண்டறிந்திருக்கிறார்கள் பொதுவாக பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் பார்ப்பது என்பது நம்முடைய மரபு அந்த வகையிலே ஒரு பானை சோற்றையும் யாரும் பதம் பார்ப்பது இல்லை சித்தர் பெருமக்கள் சொல்லி வரக்கூடிய விஷயங்களிலே நம்முடைய அறிவுக்கு ஒத்து வரக்கூடியவற்றை நாம் ஆய்ந்து பார்த்து அந்த வகையிலே இது நமக்கு சரியாக இருக்கிறது என்பதை விளங்கி கொண்டோம் என்றால் மற்றபடி சித்தர்கள் சொல்லக்கூடிய எல்லாவற்றையும் நம்புவதிலே நமக்கு எந்த விதமான கலக்கமும் இருக்காது சித்தர்கள் நூலிலே சொல்லி இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை அவர்கள் மிக மிக துன்பங்களையும் கஷ்டங்களையும் அனுபவித்து ஆராய்ந்து பார்த்து கண்டறிந்திருக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே நமக்கு சுலபமாக ஒருவர் செய்து கொடுத்திருக்கக்கூடிய உணவு என்பதாக இந்த காகபுஜந்தர் பெருநூல் காவியம் திகழ்கிறது இதை நாம் உண்பதில் தான் கவனமாக இருக்க வேண்டும் எவ்வளவு வேண்டுமானம் அள்ளி அள்ளி உண்ணலாம் நமக்கு இதை பொதுவாகவே சித்தர் பெருமக்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் நம்முடைய அறிவு பசியை ஞான பசியை தீர்ப்பதற்கு தேவையான உணவு காகபுஜந்தர் பெருநூல் காவியத்திலே அள்ளி அள்ளி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இதை கருத்திலே கொண்டு இந்த நூலை நீங்கள் வாங்கி இந்த நூலிலே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய உண்மையான கருத்துக்களை நீங்களும் நேரடியாக வாசித்தறிந்து அதனுடைய உண்மைத்தன்மைகளை உணர வேண்டும் என்பதே அடியனுடைய அவா அதற்காகவே இவ்வளவு நேரம் இந்த விளக்கத்தை சொல்லியிருக்கிறேன் இன்றைக்கு பாடல் எண் முன்னூற்று எண்பத்து ஏழிலிருந்து பார்க்கலாம் ஞானம்தான் நமையறிதல் மற்றோர் காணல் நம்பினவருக்கு உபதேசம் நவிழல் தோணல் ஈனந்தான் அக்கதவு தெரவாதோரே இயம்புவது பேரழுகை துன்பம்தானே வீணன் தன் சுகங்கானா துன்பம் சொன்னான் மெய்யறிவாய் சொல்லறிவாய் மெய்ஞானத்தால் மோனந்தான் உடல் உயிரை உச்சியேற்றி உடற்பகுதி கண்டவனே யூகவானே என்று சொல்லுகிறார் உடல் உயிரை உச்சி ஏற்றி உடற்பகுதி கண்டவனே யூகவானே என்று சொல்லுகிறார் உடல் உயிரை என்று சொல்லும்போது இந்த உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கக்கூடிய ஜீவக்காற்றை பிராண காற்றை உச்சி ஏற்றி உடற்பகுதி கண்டவனே யூகவான் என்று சொல்லுகிறார் தலை உச்சிக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்றால் உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரையிலும் பரவி இருக்கக்கூடிய பிராண சக்தியை ஒடுக்கி மேல் நோக்கி திருப்பி சிரசுக்குள்ளே கொண்டு சென்று ஒடுக்க வேண்டும் இதை சரியாக செய்யும் போது நம்முடைய ஞான கதவு என்று சொல்லக்கூடிய பத்தாவது வாசல் திறந்திருக்கும் அப்படியாக உண்மையிலேயே பத்தாவது வாசலை திறந்து அதன் உள்ளே நுழைந்து அதிலே நமக்கு தெரியக்கூடிய காட்சிகள் என்ன என்ன என்பதை நேரடியாக கண்டறிந்த ஒருவர்தான் முழுமையான ஞானி அப்படியாகப்பட்ட ஒருவர்தான் உங்களுக்கு சகலத்தையும் சொல்லி கொடுக்க முடியும் அப்படி தன்னை உணராத ஒருவரிடம் சென்று நீங்கள் உங்களுக்கு உபதேசங்களை கேட்டு பெற்றீர்கள் என்றால் அது பேரழுகை துன்பத்தை கொடுக்கும் உங்களுக்கு துன்பத்தை தான் கொடுக்கும் எனவே நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய குருமார் என்பவர் அந்த நிலையிலே சரியாக வென்றிருக்கிறாரா என்பதை கண்டறிந்து அவரிடத்திலே சென்று நீங்கள் அதை கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் 
அந்த வகையிலே நமக்கு தெரிந்த வகையிலே ஞானத்தந்தை சுவாமி சிவானந்த பரமஹம்சர் சகலத்தையும் வென்றெடுத்தவர் அவருடைய வழிகாட்டுதலின்படி பயிற்சியிலே நாம் சென்று கொண்டிருப்பதால் நமக்கு இங்கே காகபுஜன்றர் பெருமான் சொல்லுவதைப் போல வழிதறியாத ஒருவன் உனக்கு வழிகாட்டியதாக உன்னுடைய வாழ்க்கை செல்லாது அந்த வகையிலே ஞானத்தந்தையின் வழிகாட்டுதல் நமக்கு துணை இருக்கின்ற காரணத்தால் நாம் சரியான பாதையில் தான் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் மோனத்தால் உடல் உயிரை உச்சி ஏற்றி என்று தான் சொல்லுகிறார் மோனம் என்று சொன்னாலே மௌனம் என்ற அர்த்தம் வேறு எந்த விதமான சலனங்களுக்கும் இடம் கூடாமல் மனதை அமைதியாக வைத்திருந்து கவனமாக இந்த பிராணசக்தியை சிரசுக்குள்ளே கொண்டு சென்று ஒடுக்க வேண்டும் எப்படி அமர வேண்டும் எப்படி பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்பதை கடந்த பதிவுகளிலே எல்லாம் காகபுச்சந்திர பெருமான் சொல்லியதை நாம் வாசித்திருக்கிறோம் மேலும் நாம் எந்தவாக எந்தவாக இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றியும் புஜந்திர பெருமான் சொல்லுகிறார் யூகவான் சருகியோடு கிருகை கண்டு உரம் என்ற யோகமோடு ஞானப்பூட்டை தேகமோடு தான் இருந்து ஒளியை கண்டு தெய்வ சித்தி அதன் மேலே ஞான சூரியன் மோகமது விட்டொழிந்து ஞான வீட்டில் மொய்ந்திருந்த கபால அறை சித்தி வீட்டில் பாகமோடு நீ இருந்து வாழ்ந்து பார்த்தவர்க்கு மனிதனைப் போல் வாழ்வாயே என்று சொல்லுகிறார் நீ இந்த உலகத்திலே நீ யோக சாதனையிலே ஈடுபட்டிருக்கிறாய் என்பதை நாலு பேருக்கு தெரியும்படியாக காட்டிக்கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை அமைதியாக நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்து உன்னுடைய ஞானப்பூட்டை எப்படி தரப்பது என்பதை கண்டு சரியை கிரியை என்று சொல்லக்கூடிய எருத்தை விதி நடக்கை விதி ஆகிய விதிமுறைகளை சரியாக அனுசரித்து நீ உன்னுடைய உடலுக்குள்ளேயே உனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒளியை கண்டுபிடித்து ஞான சூரியனை நீ சரியாக கண்டறிந்து மற்றவர்கள் பார்க்கும்படியாக உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நீ சாமானியனாக இருந்தபடியே வெல்லக்கூடிய வேலையை செய்து வருவாயாக என்று சொல்லுகிறாய் வாழ்வாய் தேரிவிடில் தேராவிட்டால் மடமங்கை ஆகிடுவாய் சித்தர்க்குள்ளே கோழுவாய் நீ வாழ சொன்னோம் அப்பா குரு என்று சொல்லாதீர் தேர் மட்டும் மாழுவோம் என்று சொல்வீர் தெய்வஞ்சாரீர் வாயறைந்தால் முத்தி என்ற தெய்வந்தானே கேழுவோய் முத்தி என்ன செத்த பின்னோ கிருக்கா கிருக்கா சொல்வார் செத்தது போல் சொல்லுவாரே என்று சொல்லுகிறார் நீ இந்த யோக சாதனையிலே தேறிவிட வேண்டும் அப்படி நீ தேறாமல் போய்விட்டாய் என்றால் மடமங்கை என்று சொல்லக்கூடிய பெண் பிள்ளையிலும் புத்தியில்லாத பெண் பிள்ளை என்று சொல்லும்படியான நிலைக்கு நீ ஆகிவிடுவாய் அது மாத்திரமல்ல நீ இந்த சித்தர்கள் கூட்டத்திற்குள்ளே ஒருவனாக நீ சேர வேண்டும் என்றால் சரியாக பயிற்சி செய்து அதிலே நீ வெல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது அப்படி எதையுமே நீ சரியாக ஆய்ந்து விடாமல் நீ உன்னை குரு என்பதாக சொல்லி கொண்டு ஏதோ நீ கொஞ்சம் தெரிந்து கொண்ட விஷயத்தை மாத்திரம் வைத்து கொண்டு நீ குரு என்று சொல்லி மற்றவர் முன்னால் பொய் வேஷம் போட்டு தெரிந்து விடாதே அப்படி தெரிந்தாய் என்றால் நீ எந்த வகையிலும் முத்தியை அடைய மாட்டாய் இறந்து போய் விடுவாய் மேலும் எப்படி இறப்பாய் என்றால் கிருக்கு பிடித்து போய் உனக்கு புத்தி இல்லாமல் உண்மத்தம் கொண்டு அதன் பிறகு நீ இறந்து போவாய் ஆகவே நிம்மதியாக அமைதியாக எந்த விதமான ஆர்ப்பாட்டமும் இல்லாமல் நீ யோக சாதனைகளை செய்துவா இதையெல்லாம் நான் சொல்லுவதற்கு காரணம் நீ என்னுடைய பிள்ளை நீ நல்ல வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்பதற்காகவே நான் இவற்றை சொல்லுகிறேன் என்பதாக புஜந்தர் பெருமான் சொல்லுகிறார் கோழுவாய் நீ வாழ சொன்னோம் அப்பா குரு என்று சொல்லாதீர் தேர் மட்டும் என்று சொல்லுகிறார் நீ அந்த நிலையிலே வெற்றி பெறாத வரை நீ உன்னை குரு என்று சொல்லி கொண்டு மற்றவர்களுக்கு உபதேசம் செய்யக்கூடிய இடத்திற்கு சென்று விடாதே எச்சரிக்கையாக இரு என்பதாக நமக்கு சொல்லுகிறார் சொல்லுவார் சாஸ்திரத்தில் செத்த பின்னே சோம்பேறி முத்தி என்ன சத்திற்கூடா வெள்ளுவார் தெய்வபதம் முத்தி என்று மென்மேலும் செத்த பின்னே சொர்க்கம் என்பார் தள்ளுவார் சடலத்தை நாற்றம் என்றே தன் உயிரின் சத்துருவே தோசியோர்கள் கொள்ளுவார் உடல் உள்ளே முத்திதானே குமரி விளையாடுவது குருவினாலே இதிலே எந்த வகையிலும் இறந்து போகக்கூடிய நிலை வந்த பிறகு நான் இறந்து நான் செய்த காரியங்களினால் பின்னால் நான் மேல் உலகத்திற்கு சென்று அங்கே நான் சொர்க்கத்திலே வாழப்போகிறேன் என்பதாக நீ சொல்லி கொண்டிருந்தால் மேலே எங்கேயும் சொர்க்கம் என்பது கிடையாது நீ ஏமாந்துதான் போவாய் வீணாக நீ தோசி என்ற பெயரை பெற்று சித்தர்களிடத்திலே கெட்ட பேர் வாங்கக்கூடியவனாக மாறிவிடுவாய் வாழக்கூடிய இந்த வாழ்க்கையிலேயே உன் உடலை சரியாக வடிவமைத்து கொண்டு அதில் நீ வெல்லக்கூடிய காரியத்தை செய்ய வேண்டும் இறந்த பிறகு நீ சொர்க்கத்தை பார்க்க போவது என்னவோ கிடையாது எதையோ நினைத்துக் கொண்டு எதையோ செய்து வீணாக வாழ்ந்து விடாதே குமரி விளையாடுவது குருவினாலே என்று சொல்லியதால் வாழை குமரி என்று சொல்லக்கூடிய சக்தியாகப்பட்டது குருவினால் தான் விளையாட்டை பார்க்க முடியும் என்கிறார் இங்கே குரு என்று சொல்லுவது நம்முடைய ஞான தந்தை சிவா சிவானந்த பரமஹம்சர் காட்டி கொடுத்தபடி பார்க்கும் போது குரு என்பது அவரவர் மனம் என்றே சொல்லியிருக்கிறார் குமரி விளையாடுவது குருவினாலே என்று சொல்லியதால் வாழை குமரி என்று சொல்லக்கூடிய வாழை சக்தியாகப்பட்டவள் உன்னுள்ளே இயங்கக்கூடிய 
கூடியதாக நீ கண்டறிய வேண்டும் என்றால் அதற்கு நீ அதை மனதால் தான் காண முடியும் உன் மனதை சரியாக வைத்துக் கொண்டு மனதிற்கு பாடம் நடத்தி மனதை வயப்படுத்தி கொண்டு விட்டால் தான் உன்னால் வாழை குமரி என்று சொல்லக்கூடிய வாழை சக்தியை உன்னால் தரிசிக்க முடியும் என்பதாகவே நமக்கு இங்கே வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறார் குரு என்ன ஞான மொழி ஞான தீட்சை கொண்டதினால் ஞான குரு சாயுஜ்யந்தான் திரு என்ன குறு மொழிக்குள் இருக்குதப்பா தீ ஒளி போல் ஞான ஒளி காணும் என்றால் கரு என்ன பெரியோரின் உள்ளே தெய்வம் காணலையோ செத்த பின்போ பெரியோரானார் உரு என்ன சாதனையார் பெரியோர் சொன்னால் ஓர் மொழியே அமைந்திருக்கும் பெற்றார் பெண்ணே வாழக்கூடிய காலத்திலே உனக்கு முன்னே இருக்கக்கூடிய பெரியவர்களை நீ மதிக்காமல் அவர்கள் இறந்த பிறகு அவர்களை பற்றி பெருமையாக பேசி கொண்டிருப்பதால் ஆகக்கூடியது எதுவுமே இல்லை பெரியவர்களுக்குள்ளே தெய்வம் இருக்கிறது அதாவது நல்ல நிலையை அடைந்திருக்கக்கூடிய ஞானவான்களாக இருக்கக்கூடிய ஞான யோகிகளிடத்திலே தெய்வ நிலை என்பது வந்துவிட்டது அப்படியாக இருக்கக்கூடிய பெரியோர்களை அணுகி அவர்கள் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய நல்ல வழிகளை பின்பற்றி நீ பெரிய நிலையை அடைய வேண்டும் என்பதே என்னுடைய அவா என்பதாக சொல்லுகிறார் ஞானவான்கள் ஞான நிலையிலே பெரிய நிலையை பெற்றிய பெரியோர்களை நாம் சந்தித்து அவர்களுடைய ஆலோசனைகளை பெற்று அதன் பேரில் நாம் இந்த வாசி சாதனையை செய்து வெல்ல வேண்டும் என்பதையே நமக்கு இங்கே சொல்லுகிறார் ஒரு என்ன சாதனையார் பெரியோர் சொல்லால் ஓர் மொழியே அமைந்திருக்கும் பெற்றார் பின்னே என்று சொல்லக்கூடியதால் இதை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ளலாம் சாதனையார் பெரியோர் சொல்லால் சாதனை வென்றுவிட்ட பெரியோர்களுடைய சொல்லால் ஓர் மொழியே அமைந்திருக்கும் பெற்றார் பின்னே அவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தைக்குள்ளும் நிச்சயமாக சூட்சுமங்கள் கருத்துக்கள் பொதிந்திருக்கும் ஆகவே ஞானத்திலே வெற்றி பெற்ற பெரியோர்கள் சொல்லக்கூடிய நல்ல கருத்துக்களை உதாசீனம் செய்து விடாதே நீ உன்னுடைய பார்வையிலே சரியான குரு யார் என்பதை உன்னால் கண்டு கொண்டு விட முடியும் எந்த விதமான ஆடம்பரமும் இல்லாமல் தன்னுடைய நிலையிலேயே தன்னை உயர்த்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஞானவான்களை அடுத்து சென்று அவர்களிடத்திலே உனக்கு தேவையான ஞான உபதேசத்தை பெற்று நீ பெரிய நிலையே பெற வேண்டும் என்பதே என்னுடைய அவா என்பதாக புஜண்டர் பெருமான் நமக்கு இங்கே சொல்லுகிறார் பின் ஏது உடல் அறிவும் இறந்த பின்னே பெற்ற பலன் சடம் விட்டு சடம் எடுத்தோ என் ஏது இப்படியே உலகோர் கூடி இயம்பினரே வியாசர் சொன்ன கதையை போலே மின் ஏது செத்த பின்பு ஒளி காண்பது எது வேடிக்கை பொய் பகட்டே வீணாய் நைந்தார் கண்ணேது பார்ப்பதற்கு கருத்து அங்கு ஏது கவலையிட்ட மானிடர் சொல் முத்தி காட்டார் இங்கே மானிடர்கள் தன்னை பெரிய ஆளாக காட்டி கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் எவருமே உனக்கு முக்திக்கான வழியை காட்டி கொடுக்க மாட்டார்கள் என்கிற காரணத்தால் நீ மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருந்து இறந்த பிறகு உனக்கு எதுவுமே கிடைக்காது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த காலத்திலேயே மிகப்பெரிய ஞானிகள் யோகவான்கள் ஆகியவர்கள் சொல்லி இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை சரியாக கேட்டு உன்னுடைய வாழ்நாளிலேயே நீ யோக சாதனையிலே வெல்ல வேண்டும் என்பதே என்னுடைய அவா என்பதாகவே இங்கே புஜண்டர் பெருமான் நம்மிடத்தே சொல்லி கொடுக்கிறார் முத்தி என்ன தெய்வமதை காணல் கூடல் மோகித்து குடி உறவாடித்தானே சித்தி என்ன பொருள் இருந்த தெய்வ லாபம் தெய்வத்தின் பொருள் அல்லோ சித்தியப்பா சத்தி என்ன இவ்வாடல் பொருட்கள் எல்லாம் தான் ஈய வாங்கியவர் முனிவரானார் கத்தி என்ன காணார்கள் அருளும் காணால் கைப்பிடியாய் பிடித்தாரே சித்தர்தானே என்று சொல்லுகிறார் இங்கே நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நம்பிக்கையை புஜந்தர் பெருமான் கொடுக்கிறார் என்ன சொல்லுகிறார் சத்தி என்ன இவ்வாடல் பொருட்கள் எல்லாம் தான் ஈய வாங்கியவர் முனிவரானார் என்று சொல்லுகிறார் பெரியவர்கள் சொல்லிய வார்த்தைகளை சரியாக கேட்டு அவர்கள் சொன்னபடி யோக சாதனையை கைப்பற்றி நடந்து வந்தவர்கள் அனைவருமே முனிவர்களாக மாறிவிடுவார்கள் மற்றவர்களுக்கு அது கிடைக்காது கத்தி என்ன காணார்கள் அரளும் காணார் என்று சொல்லுவதால் வெறும் வாய் வார்த்தையாக பேசி திரிந்ததால் மாத்திரமே அவர்களுக்கு எந்த விதமான அருளும் கிடைக்கப் போவது இல்லை கைப்பிடியாய் பிடித்தாரே சித்தர்தானே என்று சொல்லியதால் நீ நம்பி உன்னுடைய கையை சித்தர்களை நோக்கி நீட்டியிருந்தால் சித்தர்கள் உன்னை நோக்கி தம்முடைய கரங்களை நீட்டி உம்மை கைப்பற்றி கொள்வார்கள் உன்னை கைவிட மாட்டார்கள் சித்தர்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்து அவர்கள் சொல்லி வந்த ஞான விஷயங்களை முறையாக நீ கடைப்பிடித்தாயானால் உன்னால் வெல்ல முடியும் என்பதையே புதந்தர் பெருமான் இந்த பாடல் மூலமாக நமக்கு வெளிப்படுத்தி தருகிறார் சித்தர் முத்தர் முனிவரோடு தவசியோர்கள் செய்தனரே சரிகையோடு கிருகை ரெண்டும் முத்தர்தான் பெற்ற பலன் குருவையானார் மொய்முனியும் சிநேகிதரே தேவருக்கே சித்தர்தான் கூடியிருக்கும் அளவே தெய்வ செயல் அறிவார் கிட்டிருந்து பாடுவார்கள் எத்தர்தான் தெரியாமல் செத்த பின்னோ யமனுலகம் சென்ற பின்பு முத்தி என்றார் இதிலே சரியான ஞானத்தை தெரியாத சிலர் நீ இங்கே புண்ணியத்தை செய்தாய் என்றால் இறந்த பிறகு நீ 
பெரிய உலகங்களுக்கு சென்று யமனுலகத்திற்கு சென்று அங்கிருந்து நீ வைகுண்டம் செல்வாய் சொர்க்கத்துக்கு செல்வாய் என்பதாக பொய்யாக உனக்கு விஷயங்களை சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள் செத்த பிறகு உனக்கு எதுவுமே கிடைக்கப் போவதில்லை தவசியோர்கள் சொல்லி இருக்கக்கூடிய சரியை கிரியை என்று சொல்லக்கூடிய வாழக்கூடிய காலத்திலே வாழக்கூடிய ஒழுக்க நெறிமுறைகளை சரியாக பின்பற்றினாய் என்றால் நிச்சயமாக நீ சரியான குருமார்களுடைய சித்தர் பெருமக்களுடைய ஆசீர்வாதத்திற்கு ஆளாகி நீ மேல்நிலையை அடைய முடியும் அப்படி இல்லாமல் இறந்த பின்பு ஏதோ ஒன்று கிடைத்துவிடும் நாம் சொர்க்கத்துக்கு போக போகிறோம் நாம் பெரிய நிலையிலே வைகுண்டத்தை சந்திக்க போகிறோம் என்பதாக வீண் பிதற்றல் பிதற்றிக் கொண்டிருந்தால் நீ எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லாமல் இறந்துதான் போவாய் என்பதாக நமக்கு இங்கே எச்சரிக்கையை புஜண்டர் பெருமான் வலியுறுத்தி சொல்லுகிறார் அருமை சகோதர சகோதரிகளே இங்கே சித்தர் பாடல்களுக்குள்ளே நமக்கு தேவையான சகல விஷயங்களும் கொட்டி கிடக்கின்றன நான் இந்த பதிவின் ஆரம்பத்திலே சொல்லியது போல இந்த சித்தர் பாடல்களை வாங்கி நீங்களே வாசித்து பார்த்து யோக சாதனை செய்து கொண்டு அதே நேரத்திலே சித்தர் பாடல்களை வாசித்து பார்க்கும்போது முழுமையாக உங்களுக்கு இந்த பாடல்களின் பொருள் விளங்கும் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு சகோதர சகோதரிகளே அடியேன் சொல்லி வரக்கூடிய இந்த கருத்துக்கள் அடியேனுடைய சிற்றறிவுக்கு எட்டிய வரையிலே சொல்லி வந்திருக்கிறேன் மேலும் இதற்குள்ளே பொதிந்திருக்கக்கூடிய ஞானத்தின் சூட்சுமங்கள் ஏராளம் ஏராளம் காத்திருந்து ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் கண்டுபிடித்து உங்களுக்குள்ளே இந்த சுவையை நீங்களும் உணர வேண்டும் என்பதே என்னுடைய அவா மீண்டும் மற்றும் ஒரு பதிவிலே சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்